मित्रांनो आपण मराठी मूवी इंडस्ट्री बाबतीत जेव्हा विचार करतो तर सर्वात पहिला आपला विचार डोक्यात येतं ते आहे कंटेंट अँड कंटेंट ऑलवेज रूल्स आज आपण एका अशा आर्टिस्ट बरोबर भेटणार आहोत ज्यांनी खूप सिरियल्स केले आहेत मुव्हीज केल्या आहेत आणि प्लेजही केलेले आहेत आपण आज भेटणार आहोत नाथा भाऊंच हो सिरियल तुम्हाला आठवते का रात्रीस खेळ सारे या सिरियलमध्ये नाथा भाऊ नावाचा कॅरेक्टर तरी केलेला आहे आणि हा कॅरेक्टर खूप गाजला होता चला मग भेटू या नाथा भाऊंची आणि विचारू या त्यांच्या मनातले काही विचार नाही ॲक्च्युली म्हणजे कसं आता आम्ही काम करतो ते लहानपणापासून आवड म्हणून केली 
परंतु जर गॉडफादर असता तर मी याच्या अगोदरच हिट झालो असं म्हणजे लोकांसमोर आलो असतो आर्टिस्ट म्हणून मला एवढा उशीर नसता लागला की आता मी कसं धडपड धडपड म्हणजे शिकत शिकत गेलो मी कुठल्याही याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचं शिक्षण घेतलं नाही की कुठल्याही मी हे केलेलं नाही याच्यामध्ये की मला हे शिकायचं आहे किंवा मला माझ्या कोणीतरी गॉडफादर असतं तर मला फार बरं वाटलं असतं अजूनही पण तरी पण मी माझ्या याच्यावरती जिद्दीवरती आज इथपर्यंत पोहोचलो आहे सर एक एक ॲक्टर जेव्हा आपण विचार करतो की मला ॲक्टर बनायचं आहे तर ॲक्टिंग क्लास मध्ये ॲक्टिंग क्लासमध्ये जाणं गरजेचं आहे का आपण ऑब्झर्वन्स करून पण आपण एक चांगला ॲक्टर बनू शकतो नाही परफेक्ट का मी तुम्ही त्याचं टीचिंग घेतलंच पाहिजे शिक्षण घेतलं पण असं काय गरज नाही आहे एक तर दोन गोष्टी महत्त्वाच्या असतात एक तर पहिली गोष्ट म्हणजे तुमच्या नशिबात ते काम हवं आहे आणि दुसरी गोष्ट तुमच्या जर कला जर असेल तुमच्या उपजत कला असेल तर शिक्षण घेण्याची गरज नाही तशी असं मला वाटतं आता मला प्रत्येक बहुतेक पालक विचारतात सर आमच्या मुलाला याच्यात टाकू का ते करू का तर मी म्हटलं तुम्ही पैसे असेल तर करा नाही तर करू टाका पैसे जास्त असेल तर तुम्ही टाकू शकता तर टॅलेंट असेल तर काय गरज नाही एवढी माझ्यामध्ये तरी तुझा नाथा भाऊ कॅरेक्टर सगळ्यांच्या लक्षात आहे आज तर तुमचे खूप फॅन्स आहेत त्यांना काही संदेश तुम्ही तुम्हाला वाटते आता फॅन्सला सांगायचं म्हणजे काय कारण आज त्यांच्यामुळे मी आज आर्टिस्ट आहे तर त्यांनी जर पाहिलं नसतं ती सिरियल पाहिली नसती तर आज मी काही लोकांसमोर आलोच नसतो पण लोकांनीच मला खरं म्हणजे मोठे केलेले आज त्याच्यामुळे मी लोकांना एकच सांगू शकतं की गावाल्या नो हे मग तुम्ही जो आज मोठे केलेलो आहा आज तुमच्यामुळे झालेलो आहा आणि त्यामुळेच मी जर तुमचा जो प्रेम आहा तो असा सतत माझ्यावर रवान द्या आणि असा जर मोठं झालो तरी पण मी तुमका काय विसरूचो नाही हा हिंदी मूवी इंडस्ट्री आणि मराठी मूवी इंडस्ट्री हिंदी मूवी इंडस्ट्रीमध्ये तुम्हाला बजेट्स खूप मोठे मिळतात आणि मराठी मूवी इंडस्ट्रीमध्ये आपण लाईक पाच करोड दहा करोड पंधरा करोडमध्ये आपली मूवी बनते तर ह्याच्यामध्ये काय तुम्हाला फरक काय आहे तुम्हाला जाणून फरक म्हणजे डिफरंट म्हणजे असं की आज मराठीमध्ये टॅलेंट भरपूर आहे त्याच्यामध्ये टॅलेंट भरपूर आहे पण शेवटी काय होतं नॉर्मली पैशामध्ये येतो की नाही आमचं बजेट लो आहे आमचं एवढंच आहे पण याच्यामध्ये पण का हिंदीमध्ये याच्यामध्ये एवढा फरक आहे की हिंदीमध्ये बरेचसे ट्रीटमेंट चांगली मिळते पण मराठीमध्ये आपल्या मराठी माणसाला टॅलेंट असू सुद्धा त्याचं चीज होत नाही सर एक आता सरप्राईज आहे तुमच्यासाठी सांग आपली इंटरव्ह्यू तर झाली हो पण एक असा सेक्शन आहे आमचा आमच्या शोवर त्याचं नाव आहे रॅपिड फायर हे ऐकून कसं वाटतं तुम्हाला फार छान वाटतं वेगळं काहीतरी ऐकायचं असं असं विचार करतं की आता काय प्रश्न येणार तुम्हाला ते तर आहे पण एक माझ्या वाटलं काहीतरी वेगळं करायला मिळणार मग रेडीयात येस आय एम ओके पक्का येस काही प्रश्न मी तुम्हाला विचारू शकतो काही विचारा पण त्याचं योग्य तेच उत्तर देईन मी हो त्याच ओके दॅट्स टोटली फेअर पण तुम्हाला फक्त पाच सेकंड आम्ही देऊ ओके नो प्रॉब्लेम ओके डायसी आहे पण तुम्हाला उत्तर द्यायचं आहे ओके आणि ज्यांना तुम्ही सिलेक्ट नाही करणार त्यांच्याबरोबर काम का नाही करणार ते पण सांगायचं आहे ठीक आहे सैराट मूवी आत्ता आलेली त्यांचे डायरेक्टर आहेत नागराज मंजुळे आणि तुम्ही सिरियल्सचे जे तुमचे डायरेक्टर राजू सावंत यांच्याबरोबरही काम केलेलं आहे तर असा एक टाईम आला असा एक टाईम आला जेव्हा तुम्हाला दोन्ही ऑफर एकत्र आलेले आहेत आणि आता तुम्हाला विचार करायचा मी कोणाबरोबर काम करू नागराज मंजुळे किंवा राजू सावंत तर तुम्ही काय विचार करा राजू सावंत ऑब्जेक्टली रिझन कारण त्या व्यक्तीवर मी काम केलेलं आहे त्यांची काम करण्याची हातोटी चांगली आहे आणि सगळं काम करतं ते हसत खेळत करून घेतात आणि स्वतः उभे राहून सांगतात सुद्धा की हे मला हवं आहे ओके त्यांचा अनुभव चांगला आहे त्यांचा एक्सपिरियन्स चांगला आहे आता नुसतं साहेब पण नाव झालं योग्य त्यांचं ते काय वाईट नाही आहे त्यांचं पण चांगलं जे त्यांनी पण दोन कलाकार चांगले घडवलेले आहेत परंतु कसं आता ज्या व्यक्तीवर मी राहून सरांबरोबर काम केले असल्यामुळे मला अब्जेक्टली तेच आवडणार ओके नेक्स्ट प्रश्न एक ॲक्टर जो असतो एक नॅशनल अवॉर्ड मिळणं खूप म्हणजे मोठी बात असते त्याच्यासाठी तर तुम्हाला एक जर ऑफर मिळाली की तुम्हाला नॅशनल अवॉर्ड मिळेल किंवा तुम्हाला एक टॉप प्रोडक्शन हाऊस बरोबर काम करायला मिळेल तर तुम्ही कोणतं चूज करा नॅशनल अवॉर्ड नॅशनल अवॉर्ड या काही रिझन नाही रिझन म्हणजे आज नॅशनल अवॉर्डला गेलं तर एक चार माणसं आपले जास्ती ओळखतात की बाबा मी एक अवॉर्ड फ्लिप केली त्याच्यामुळे अजून आपल्याला कामं मिळू शकतात ओके आर टी मूवी किंवा म मराठी मसाला मूवी आर टी मूवीज आर टी मूवीज मग मराठी मसाला मूवी नाही 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 आर टीमध्ये कसं काहीतरी वेगळं करायला मिळतं टॅलेंटली काहीतरी काम शिकायला मिळतं वेगळं पण सर मला असं वाटतं की जर इंडस्ट्रीमध्ये जर तुम्हाला टिकायचं आहे तर 
मसाला मूवी करणं खूप गरजेचं आहे कारण की बॉक्स ऑफिसमध्ये ते तीच मूवी चालतात जास्त हो बरोबर आहे पण आर्टिकल सारखं कोणी करू शकत नाही ना ओके शेवटी त्याच्यामध्ये पण टॅलेंट भरपूर लागतात ओके सर तुझा नेक्स्ट क्वेश्चन विचार करून उत्तर द्यायला गेलो तुम्हाला मराठी मूवी इंडस्ट्रीमध्ये सुपरस्टार सध्या जे आहेत ते आहे स्वप्नील जोशी आणि अंकुश चौधरी तर ह्या दोघांमध्ये बेटर ॲक्टर कोण आहे आणि बेटर क्वालिटी मूवीज कोण करते नाही स्वप्नील जोशीला जास्ती मी संमती देईन कारण काय त्याने चांगले चांगले चित्रपट केले आणि आज तो म्हणजे आहे जे चॉकलेट हिरोजे आपल्या आहेत मराठीत ओके सध्या तुमच्या मनात काय विचार सुरू आहे विचार काय नाही आता ही एंट्री झाली ही लवकर कधी बघायला मिळते आहेत म्हणत आणि किती लाईक्स मिळत आहेत किती व्हायरल होते ओके सर लास्ट टू क्वेश्चन टू यू क्वेश्चन हे आहे की व्हॉट इज युअर ड्रीम तुमचा ड्रीम काय आहे ड्रीम म्हणजे आज मी आर्टिस्ट म्हणून आज लोकांसमोर आलेलो आहे जे हे काही सिरियलमुळे म्हणा परंतु जे आता आहे ते स्टेटस माझं राहिलं पाहिजे कंटिन्यू की मी तर काय माझे मी आज जरी आर्टिस्ट असलो महाराष्ट्रामध्ये मला ओळखत जरी असले तरी मी आज जमिनीवर आहे तोच मी मोठा जरी झालो तर जमिनीवरच राहून दे हीच एक इच्छा आहे आणि लोकांनी हीच पसंती द्यावी शेवटपर्यंत ओके एक आर्टिस्टचं करिअर जे आहे स्पेशली कॅरेक्टर आर्टिस्ट फोर्टी फाय फिफ्टी त्याच्यानंतर कसं तुम्हाला वाटतं नाही तसं काय नाही याच्यामध्ये एकच असं जे करिअरमध्ये त्याला तुम्ही रिटायरमेंट नाही आहे तुमच्याकडे जोपर्यंत कला आहे तोपर्यंत आर्टिस्ट आहे ओके सर नेक्स्ट क्वेश्चन तुमचं हे आहे तुम्हाला एक चान्स मिळालेला आहे एका रिमोट आयलँडवर तुम्ही सनी लिओन बरोबर आहात ठीक आहे आजूबाजूला फक्त समुद्र आहे ओके आयलंड वर तुम्ही फक्त सनी लिओन बरोबर आहात बाकी कोणी नाही आहे ओके आणि दुसरा ऑप्शन तुम्हाला हे देतो की एका सिटी मध्ये तुम्हाला ऑप्शन दिला दीपिका बाधू कोण बरोबर जायला तर तुम्ही कोणतं चूज कराल आणि का आणि जे नाही पण तुम्ही सिलेक्ट करता ते पण का नाही ते रिबोट तुम्ही काय म्हणलात ना आयलँड तिथे मी मान्य करेन समुद्र सगळ्या बाजूला ते पुन्हा पुन्हा मिळणार नाही समुद्र तुम्ही सिलेक्ट करताय का सनी देवला सिलेक्ट करताय नाही दोन्ही कारण सनी देवल असणार आर्टिस्ट हा चांगला सनी देवल नाही सनी लिओन सनी लिओन हा 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 नाही सनी लिओन इथे बेस्ट नो प्रॉब्लेम आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे का ते नॅचरली जे आहे ते इथे पदुगण बरोबर मिळणार काय नॅचरली की सिटीमध्ये जे लोकेशन आहे इज बेस्ट नाही म्हणजे तुम्ही दोन दोघे दोन्ही चूज करताय तुम्हाला एक ऑप्शन दिला आयदर सनी लिओन ऑन अ रिमोट आयलंड और आयदर दीपिका पदुगण इन अ सिटी नाही नाही आयलंड इज आयलंड या मग तुम्हाला आयलंड आवडेल हो हो आणि सनी लिओन मला काय बोलाल तुम्ही त्या वेळेला काय बोला तुमचे टॉपिक्स काय असतील टॉपिक काही याच विषय असणार आपल्या इंडस्ट्री विषय दुसरं काय ओके आणि जर दीपिका बाधू कोण बरोबर चान्स दिला सिटीमध्ये तर तसं काही विशेष काय नाही फरक पडणार ओके सर खूप मजा आली तुमच्यावर रॅपिड फायर खेळायला आणि सनी लिओनचे फॅन्स सर आमच्या इथे आहेत तुम्ही पण लाईक करा आणि सनी लिओन मॅमला हा व्हिडिओ जरूर दाखवा <laughs> सर तुमचा धन्यवाद खूप मजा आली रॅपिड फायर तुमच्याशी तुमच्यावर खेळायला आणि तुमचा सक्सेस असाच राहू दे खूप खूप कॅरेक्टर्स तुम्ही पुढे करावे आणि आम्ही तुमच्या फ्युचर प्रोजेक्ट्सची वाढ बघत आहोत बेस्ट ऑफ लक टू यू एंड गॉड ब्लेस यू